და ახლა ქუთაისს და უნდა ვილაპარაკოთ რომ ვიცი ყველაზე მეტად არის დაჯილდოებული სულ რაი სამეულში შედის ალბათ იმ საოცარი ისტორიები და იმ საოცარი არქიტექტურული თუ კულტურული ძეგლებით რომთაც ესეთი მდიდარია ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ქალბატონი მარი დევიძე ჩაგვერთება იმერეთის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე მოგესალმებით ქალბატონო მარი პირველი ხშირი მადლობა რომ იღებ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას მოდით მინდა კითხოთ ამ სოციალურ სივრცეში გავრცელებული სლოგანის შესახებ რომელსაც ზოგი ცინიკურად და სხვადასხვა ინტერპრეტაციით მოიხსენიებს ქუთაისი ქალაქია რო რა ინტერპრეტაცია და რა ახსნა აქვს ამ სლოგანის ავტორებს როგორც სლოგანის ასტორე მანამდე ქუთაისი ქალაქი რო და ინდუსტრიის შენებელი ეს იცის ყველა მოგესალმებით და გისმენთ მოგესალმებით ნიკა დიდი მადლობა იმისათვის რომ დღეს თქვენი გადაცემის სტუმარი ვარ და განსაკუთრებული კიდევ ცალკე მადლობა ჩემგან როგორც რიგითი ქუთაისელისაგან იმ არაჩვეულებრივი გადაცემისათვის რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ თქვენ მიუძღვენით ქუთაის რაც შეეხება ქუთაისის ახალ ტურისტულ რაც შეეხება ქუთაისის ახალ ტურისტულ ბრენდინგს ვამბო ფამას იმიტომ რომ ქუთაისის სლოგანი არის სწორედ ამ დასახელების პროექტის კომპონენტი და ნაწილი ხოლო თვითონ პროექტი თავის არსში მოიცავს არა მხოლოდ ვიზუალურ იდენტობას ანუ ლოგოტიპსა და სლოგანს არამედ ძალიან სერიოზულ დოკუმენტებს ისეთებს როგორიც არის კონცეფცია და სტრატეგიული განვითარების გეგმა და სწორედ ის რაც ჩადებული აქვს სტრატეგიული განვითარების გეგმაში უახლოეს მომავალში ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას როგორც ქალაქში, ასევე რეგიონში. მე ძალიან დიდხანს შევიძლია და ძალიან ბევრი ვისაუბრო ამ სტრატეგიულ გეგმაზე და კონცეფციაზე, რომელიც შევიმ ჩვენ შემუშავდა კომპანია მილენიალ ხალხთან ერთად. მილენ მდიახ თუმცა რა კი საზოგადოების ყურადღება ფოკუსირდა უშუალოდ ვიზუალურ იდენტობაზე ანუ სლოგანზე და ლოგოტიპზე ამიტომ შევეცდები აუხსნა თუ რა ტომ ქუთაისი ქალაქია რა იყო ამ სლოგანის ინსპირაცია რა იყო ამ სლოგანის კონტექსტი და როგორი იქნება მისი გამოყენება მომავალში პრაქტიკაში დავიწყოთ ინსპირაციებით მოგეხსენებათ პირველი ინსპირაცია რა თქმა უნდა ეს არის ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი სიმღერა რომელიც დაწერილია ბუმბერაზი პოეტის გალაქტიონ ტაბიძის ტექსტზე ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ამ სიმღერის ტექსტის და რომლის გაგონების თანავე ნებისმიერი ქართული ცნობიერებაში მომენტალურად ამოტივტივდება ხოლმე ის ნაცნობი მშობლიური და ძალიან თბილი ასოციაციები რომელიც რომლებიც ჩვენს ქალაქს უკავშირდება შემდეგ ინსპირაცია ეს გახლავთ ასევე გენიოსი წარმოშობით ქუთაისელი მწერლის რეზო გაბრიადის ნაწარმოების სახელწოდება ქუთაისი ქალაქია ანუ როდესაც ჩვენ ამ პროექტზე მუშაობდით ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო არ შეგვექნა რაღაც ახალი და არ არსებული არამედ გამოგვეყენებინა არსებული მატერიალური თუ არა მატერიალური კაპიტალი რომელიც გაეჩნია ამ ქალაქს და პროდუქტი გამოსული იყო მაქსიმალურად ორგანული და მაქსიმალურად ავთენტური ამ შემთხვევაში მე მგონი ჩვენ მიზანს ვივაღწეთ რაც შეეხება სლოგანს მოქმედებაში ანუ იმას თუ როგორი იქნება ის გამოყენებაში აღმოჩნდა რომ ეს სლოგანი არის არაჩვეულებრივი პროვაიდერი ყველა იმ მესეჯისთვის რომლებიც გაჟღერებაც ჩვენ გვინდა ქუთაისის შესახებ ანუ მექანიკა სლოგანის მდგომარეობს შემდეგში იშლება ორი სიტყვა ქუთაისი ქალაქია და შუაში ექცევა აბსოლუტურად ყველაფერი ის რის თქმაც გვინდა ქუთაისის შესახებ ქუთაისი ევროპის უძველესი ქალაქია ქუთაისი 3500 წლის ქალაქია ქუთაისი მედიას ქალაქია ქუთაისი ბალანჩივაძე ის ქალაქია დები იშხნელების ქალაქია ქუთაისი ასე დაუსრულებლად კი ბატონო მოდით ახლა ვისი ქალაქია ქუთაისი შეგვიძლია მუსირ მარი ქალბატონო მარი მოდით ახლა ვნახოთ პატარა ვიდეო რგოლი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ამასობაში იქნება ეს ბურუსი და ნისლი გაიფანტოს რომელიც ქუთაისში დგას ახლა თქვენს გამოსახულებაში ნახოთ და მე რა გავაგრძელოთ საუბარი კი ბატონო ჩვენ მინიშნებებს გეტყვით და ჩვენ უნდა გამოიცნო კარგი სათხარ დავიწყოთ გამოიცანი ქალაქი იმდენად ისტორიული რომ ჩვენი დიდი მეფეების სამშობლო იყო ა მეც არაფერს მეტყვი როგორ არა ამ ქალაქს იმდენი რამ გამოარჩევს პირადად ჩემთვის ეს იმით აღირ შესანიშნავი რომ მის ქუჩებში ჩემი საყვარელი პოეტი იზრდებოდა და თანაც რა თქმა უნდა წერდა მე ძლიერ მიყვარს ის ფერთოვის ქალწულებივით ხიდი და ფენა წუხარე გრძნობა ცივი სისოვლის და სიყვარულის ასე მოთმენა გალაქტიონი მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიცი რომ ქალაქში დაიწყო მოღვაწეობა კიდევ ერთი მინიშნება ეს ევროპის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია სამშობლო მედიასი 
Հանկալակշի Հուտայիսի Մարդա չեմ թույս զալիանս այնտերեսով վիտեոր գոլի է, թումցաղ այս գոլի ռամդենատի մուշավեպս տորիզմ զտա իգիվ է իս սուլոգանի, կութայիսի կալակի ես է սատիտա ոտխոնվերա ուղսնից, չու են ուծվելեսի էվրոպուլի կալակիա, Դի ախրատքվ ունդ արսեպովս ամ սլոգանիստը, ամ վերսիս ինգլիսուրի ինտրպետացիը, դա մեղ ագիղսենի տկեն մեկանիկա նու մոգմտեպաշի, սխադասխասա կոմունիկացիո սարեկլամ ու արխշի, ռոգոր իկնեպակ ախսնիլի, դ Հանուկանպանիը ուստատ իկվարդ նախսեն է բիր, ոգործ ամս ամբուս դատը տուրաշույլ է։ Ես ամբ իշնոլովանի բրենդի է, մետի ասդահոխրոսացմիսիս իստորի է, պոզիթյոնի հեպիսատույս, տուրիս տուրիսատույսատույսատույսատույսատույսատույսատույսատույսատույսատույսատույսատույսատույսատույսատույսատույ հեպս է իկնեբա, իկնեբա այս չանտ հեպս է, մայսուր հեպս է, կալմ հեպս է, դա ապսուրը տուրը տղել է ամս սարեկլամու, մասալ հեպս է գալ է իս սարեկլամու, վիզուալի դա իս սարեկլամու, մեսի ջեպի, ռոմլթա � արվում այդ գեն լեպտան դա, ռոտեսեց մտելի ես ինպորմացի է շեջամ դա աղմուչն դարում, կութայիսի շանտխով աշի ձալիան ռտուլի է, կոնձենտրիր դետ ռաղաց էրդ գամոք ատիլ թեմազ է, անոտքոյն նիկ Ի բատոնով, անու, ռաղաց էրդիկ ոնգրատ ուլի թեմիս գավող ոպա գաղտա ձալիան ձնելի, ձալիան ադվիլի է այսկ ախետի շնտխով աշիր, ոմելից մտլի անատ պոզիթիոնի իրեպ զղույնիտ, անու, առաքս նիշնով ոպա� 
ქალაქის ბათუმი მოგეხსენებათ ეს არის სხვა და სვანეთი ეს არის მთა ქუთაისის შემთხვევაში იმდენად მრავალფეროვანია თემატიკა რომ რაღაც ერთზე კონცენტრირება კიდევ ერთხელ მეორდები მართალია რაღაც ერთ კონკრეტულ კონცენტრირება ძალიან ძნელია მარი მე ახლა აი ჰაერის მოძრაობის განმარტება მინდა წავიკითხო რეზო გაბრიაძის რომელიც კადრში ხდება არის ქუთაისში ჰაერის ერთი მოძრაობა აღარც ქარია უკვე და არც ნიავია ჯერ გლიცერინი სუნი აქვს თბილია უქმია ზედმეტად ზრდილობიანი ჩემი ნება რომ მიყოს მე მას ლიზიკო გაბუნიას დავარქმევდი და ქუთაისის პედ ინსტიტუტში ჩავრიცხავდი ფრანგული ენის ფაკულტეტზე უგამოცდოთ ნიავს ქუდი მოუხადე ჩამიარა ვითომ ვერ მიცნო ქუჩის კუთხეში საყურე გაათამაშა მაინც გამომხედა და გაქრა აი ესეთი ამინდი ახლა ქუთაისში მე მგონი ხო ნუთიახ თიახ ლიზიკო გაბუნია და გვიდი საქვა გვიდა გვიბერას მგონი ეს უკვე ლიზიკო გაბუნიაც აღარ არის ეს ნიავი თიახ და კიდევ ერთხელ დავამატებდი ერთ რამეს მე მესმის საზოგადოების ის კითხვები რომელიც წამოვიდა საზოგადოებისაგან რადგანაც ნებისმიერი პროექტის წარდგენა საჭიროებს გარკვეულ სტანდარტებს და გარკვეულ თანმიმდევრობას ანუ წინ უნდა უძღოდეს რა თქმა უნდა პრეზენტაცია რომელიც მოხსნის ყველა კითხვის ნიშანს და ახსნის პროექტს ის არის სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენ შემთხვევაში ეს ასე არ მოხდა იმ ობიექტური მიზეზების გამო რომლებიც იმ მდგომარეობის გამო რომელშიც ყველანი აღმოუჩდით უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში და ამიტომაც ამიტომაც ის მასშტაბური პრეზენტაცია რომელიც იგეგმებოდა ქუთაისში 2 მაისისთვის და რომელზეც აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ვისაც უყვარს ქუთაის ვინც დაკავშირებულია ქუთაისთან უნდა ყოფილიყო დაპატიჟებული უფრო მარტივად და უფრო გასაგებად გაი გებდა თუ რისი თქმა გვინდა და ჩვენ ამ სლოგან სლოგანით მარ ისე კარგად საუბრობთ ეხლა მე მგონი ოპონენტებისათვის გასაგები გახდება ყველაფერი ჩვენ მოვიხიბლეთ თქვენი თხრობი და დარწმუნებული ვარ ასევე დახდები ყოველგვარი ტუმრებს ბატონიკა ყოველგვარი ნიშნის მოგების გარეშე მე მართლა მინდა იმ ადამიანებს რომლებმაც უზარმაზარი ძალის ხმევა ჩადეს ამ სლოგანის ანტიპიარში გადავუხადო გულწრფელი მადლობა იმისათვის რომ ეს სლოგანი ძალიან უცებ და ძალიან მალე გახდა ყოველგვარი დანახარჯების გარეშე ესეთი პოპულარული და მომავალში მე დარწმუნებული ვარ რომ ის აქტივობები რომელიც დაგეგმილია ჩვენი გუნდის მიერ ჩვენი სამსახურის მიერ და რომელიც ძალიან მალე განხორციელდება ქუ როგორც კუთაი ეში ასევე იმ საერთაშორისო ბაზრებზე სადაც ჩვენ ვაპირებთ მონაწილეობას ძალიან მალე ეს ბრენდი გახდება ერთ-ერთი საყვარელი და ერთ-ერთი გამორჩეული ბრენდი ტურისტულ ბაზარზე კი ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია ასევე სოციალურ სივრცეში იყო გავრცელებული ვიტომ თანხებთან დაკავშირებით რომ ამ სლოგანისთვის ვიდეოსთვის საკმოდ დიდი თანხა იყო გამოყოფილი რომელიც თქვა თქმა უნდა ეს არის ეს არის წმინდა წყლის სიცრუე ეს არ ყოფილა ესე აქ საუბარია რა მხოლოდ სლოგანზე აქ საუბარია უზარმაზარ პროექტზე რომელიც მოიცავს როგორც კლიპს რომელიც მოიცავს და კვლევას მოიცავს და ექვსთვიან მუშაობას ფოკუს ჯგუფებთან მუშაობას ჩაღრმავებულ ინტერვიუებს ასევე კვლევებს სტატისტიკურ გამოკითხვებს იმისათვის რომ ქონა და სტატისტიკა თუ რა ტიპის ინფორმაციას ფლობდნენ როგორც უცხოელი ტურისტები ასევე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ქუთაისის შესახებ და ზუსტად აი ამ ინფორმაციამ მოქცა ის დაგვიდო ის სურათი რომელმაც დაგვანახა ის მთავარი გამოწვევები რომლებიც წინაშე იდგა ქუთაისი და რომლებიც აუცილებლად უნდა გადავლახოთ დიდი მადლობა ქალბატონო მარი ამასინათ ბატონ თემურ ლანჩავას ვე საუბრე ჩვენ სახელოვან პოეტს და მითხა ისე ვენატრებით დანატრებულები ვარ სტუმრებს რო ასე ვიყურებით ზაზე რომ ის შემობა და ვის დაუხდებით და ასე რომ სტუმრებისა და ტურიზმის ტურისტების უამრავ ნაკაც დიდ ნაკაც გისურებთ და დარწმუნებული ვარ რომ ეს უმშვენიერესი ქალაქი განსაკუთრებით და ჩემი თქოვნა იქნება გვადევნეთ თვალი გვადევნეთ თვალი და ძალიან მალე დაინახავთ რამდენად საინტერესო ბრენდთან გვაქვს საქმე ყველას კი ბატონო ქალბატონო მარი დევიძე გვერთებოდა ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ქუთაისში ბაგრატის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიიდან დაგემშვიდობები არა ჩვეულებრივი ხედიცო და ბურუში და ნისში გაფენილ მარ ქუთაისიო ისე უყვარდათ ოსტუმრები და ისე უყვარს ტუმრები რომ საშუალება რო არ ქონდა ზოგ სტუმარი
ღარიბიეღო მეტროში ჩავიდა და კარები რო გაიღებო და მოვძა ეს მათ გენეტიკაში აქვს სტუმრის დახვედრა კიდე დავამატებთ ეს რომ ხიდების ქალაქიც არის ხოდა ეს სადაც მივდივართ გვეუბნება რომ აი ხიდს რომ გადახვალ ჯაჭვის ხიდი რკინის ხიდი თეთრი ხიდი წითელი ხიდი ეს რომ ბევრი მიმართულებით იშიფრება მართლა ნუ ვიკამათებთ ვისთვისაც რასთან ასოცირდება იმის ქალაქი შეიძლება იყოს